。好，我们看一下那个第三小题哦，范例一二第三小题。那题目告诉你的 A、B 三个点给你的，那一告诉你三角形 A、B、C 的面积是二分之根号，对不对？那就像刚才讲的嘛，我说看到面积，你就返回推，返回推，想到什么东西？想到外积。好，所以我可以知道一个向量 A、B。像向量 AC 的那个面积的长度呢，应该会等于根号五，因为既然三角形的面积是二分之根号五的话，我的外积的那个长度的部分应该是面积的两倍嘛。OK， 然后接下来就很简单了，你要把那个向量 AB 跟向量 AC 呢，把它的那个坐标方式哦，把它找出来就可以了。好，所以这个可以讲的快一些。呃，第一个向量 AB 的部分是负一负一二。向量 AC 呢？哦，一样，后面减前面，所以是 k 减一 ，k 减二 ，k 减一。OK， 所以呢，它的内积外积的部分呢，向量 AB 乘上向量 AC 的外积呢，就等于多少？就等于，还写给你好了，负一二 ，k 减二 ，k 减一。还有负的，负一 ，k 减一，二 ，k 减一，还有一个负一，负一 ，k 减一 ，k 减二 ，OK， 好，那你把它乘开嘛，对不对？好，把它算出来。好，算出来结果呢，或者帮你看一下，结果是等于负三 k 加五。哦，负三 k 加五，还有这个三 k 减三，还有这个一。好，那你把它的外积算出完了，所以你可以把它的那个长度呢，你把它算一下。OK， 好，这个应该等于多少？等于根号这个三 k 呃负三 k 加五的平方。加上3 k 减3的平方，再加上一的平方，然后应该等于根号五吧？好、哦，没错吧？那接下来怎么办？把它展开，重新合并一下。所以呢，结果就等于3 k 平方减掉8 k 加五等于零。好，那就13 15。负负，所以答案就是 k 减一，三 k 减五等于零，所以 k 等于多少 ？k 等于一跟三分之五，好，所以答案有两个答案哦，好，一跟三分之五，这个自己再算一下了哈。